Salut Martin, bonjour. Alors, la différence qu'il y a entre Jean-Luc Reichmann et moi-même, nous pouvons le voir sur son plateau de Scrabble, puisque hier il nous a, il nous a posté cette photo où il jouait au Scrabble. Donc on, comme on peut voir, il a un beau Scrabble de luxe et voici mon Scrabble. Alors bon, bah aujourd'hui c'est la journée de la femme, donc protégez-vous. Euh, alors sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors le maître de midi était toujours maître de midi dans la famille, toute la petite famille était dans le public. Au coup d'envoi, donc euh, la première question, quel accessoire Francisco de Goya tenait-il en main pour exprimer son talent Donc c'était un pimpin, un soso, un pinceau. Après vous aviez Brillant ou Brian qui a eu cette question interrogée sur la femme de l'année 2019 Qui les ados de 11 à 14 ans citent-ils spontanément en premier Donc, tout leur moment, c'est trop mignon. Après, donc, vous aviez la jolie Erika, hôtesse de l'air de son état, qui a eu cette question que devront faire durant 100 jours les futurs employés de la société indienne Wakfit pour gagner 1300 euros Eh bien, de, il fallait dormir. Après, vous aviez la jolie Marion qui était venue avec son chéri. Ils étaient tous les deux champions de France sur route de, de boss ou de côte, de côte. Voilà, donc euh, bravo. Alors, pourquoi une photo postée en janvier dernier sur Internet démontrant un homme évanoui a-t-elle effet sourire Parce que sa femme venait d'accoucher. Tiens, je vais essayer de vous trouver la photo. Ensuite, pour le maître de midi, quel prénom paradisiaque porte Hazard, le footballeur belge qui joue au Real Madrid Donc c'était simple, donc c'était Eden Hazard. Après, Jean-Luc Reichmann a offert des fleurs à la femme d'Eric, mais bon, la journée de la femme, c'est plus une, une journée, on va dire, euh, sur le combat des femmes. C'est pas tellement sur le, les fleurs ou le côté un petit peu fête des mères. Hein. Bon, mais passons. Entre temps, bah, on a pu voir la, donc, la nouvelle Miss France, donc, euh, qui s'appelle Clémence quelque chose, qui est vraiment très jolie. C'est la première fois que je la voyais en dehors de du, comment dire, de, de, de son couronnement donc euh, c'est vrai qu'elle est plutôt jolie alors quelle est la particularité de Léonie Van Hals qui a été élue Miss Allemagne en 2020 donc elle est mère de famille donc sur cette question brillant est passé au rouge, qui dit rouge dit duel il a eu les cocos, les roros, les coronesses de prendre le maître de midi en duel qui est tombé encore sur une question de bébé quel état a vu passer à sa tête la dynastie Queen 